Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Letztes Mal, nachdem ich das Ende weg, äh, die Aufnahme schon während des Endes beendet habe, haben wir übrigens bereits die, diesen netten Titelbildschirm hier bekommen. Äh, ja, bekommt man dafür 200 Marm Kills. Hier, nicht da, hier. Und ja. Ich würde sagen... Wir nehmen einen random Charakter und wir... Oh, super. <lacht> Samsung freut man sich natürlich immer drüber. Wir haben nur einen Herzcontainer und ein Seelenherz. Außerdem schießen wir deutlich langsamer, haben erhöhten Shot Speed. Also bis jetzt alles, was ich aufgezählt habe, ist schlecht, außer das Seelenherz. <lacht> äh, dafür haben wir das Item Bloody Last, was unser Ge äh, unseren Schaden... Erhöht, sobald wir einen Gegner töten, wird äh, natürlich resettet, wenn man einen den Raum verlässt. Allerdings ist das Item ziemlich scheiße für ein Anfangs-Item, weil es Special ist und somit unsere Chance auf andere Special-Items verringert. Ja. Deswegen ist Samson der schlechteste Charakter, weil er der einzige ist, der mit einem Special-Item anfängt. Und natürlich wegen dem Shot Speed. Und äh, außer, außerdem der einzige Charakter, der am Anfang mit Shot Speed anfängt, und der einzige Charakter, der am Anfang langsamer schießt. Ja. Ah, und der einzige, der am Anfang mit einem Seelenherz anfängt. Fish Hat. Übrigens, oh, wir sind auf XL. Auf der XL-Ebene auch noch. Wow. Äh, obwohl, ist halt in der ersten, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, naja. Ja, der einzige, äh, der mit einem Seenheit anfängt und der Fischheit, den wir gefunden haben, gibt uns eine Chance, äh, Kamikaze-Fliegen zu spawnen, wenn wir getroffen werden. Und zwar, weiß ich nicht genau, aus dem Kopf. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Kamikaze-Fliegen spawnen können, wenn wir getroffen werden. Basement XL, das heißt, wir haben zwei Bosse, zwei Goldräume, aber nur einen Shop. Und auf den ersten, in den ersten Shop kann er meistens sowieso nicht reingehen, von daher ist es nicht so schlimm. Außerdem brauchen wir für beide Itemräume einen Schlüssel. Äh, was natürlich unten auf der ersten Ebene bräuchten wir normalerweise keinen Schlüssel. Das heißt, wir brauchen, wir verlieren einen gratis Goldraum, sage ich mal. Äh, Bloody Lass ist übrigens sehr gutes, äh, ja, was heißt sehr gutes, auf jeden Fall ein relativ gutes Item für Level Junior. Weil halt hier das Segment einem natürlich ein Schadensupgrade gibt. The Box gibt uns eins von je jeder Art von Pickup und verringert, glaube ich, auch unsere Laufgeschwindigkeit. Nee. Wheel of Fortune spawnt eine Glücksmaschine. Das Herz Pickup, was, was man übrigens bekommt, äh, muss zwangsweise ein Seelenherz oder ein heiliges Herz sein. Beziehungsweise sind das, glaube ich, ewige Herzen. Wenn sie auf jeden Fall trotzdem heilige Herzen. Naja, Monstro bringt uns Platin, das leider gar nichts. Naja. Ich glaube aber, es ist auch nicht bei Monstro Großheit Schaden zu nehmen, deswegen werden wir ein gar ganz garantiert einen Teufelsraum bekommen, sogar mehr als garantiert. 136%, ich glaube 136%. Oder 135%. Sollten aber 136 sein, glaube ich. Und ja, so. Herzcontainer ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Was haben wir hier schon? Oh, shit. Money equal, äh, das Dollar das Zeichen, was er sieht, ist, ist Money equals Power. Das erhöht für jede Münze, die wir haben, unseren Schaden um 0,04 Punkte. Hört sich noch sehr wenig an, aber die 10 Münzen, die ich habe, werden schon 0,4 Punkte. Ich kann es aber nicht nehmen, weil es da ja Seelenherzen sind. Äh, normalerweise ist es ein Herz, dafür hätte ich das hundertprozentig genommen. Oh, Teufelsraum ist noch da. Krass. Naja, falls wir noch Seelenherzen finden, ähm, komme ich zurück. Und dann, wenn, wenn ich Glück habe, ist er dann tatsächlich so noch, sogar noch da. Das wird ziemlich cool. Hier könnte der Geheimraum sein. Ha! Wow. Ich bin so gut. Nicht. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal genug Geld für den Shop. Äh, 
Geht mir bitte zwei Seelen Herzen. Eins. Okay, das ist noch nicht ganz genug. Ja, ich hätte die Kiste hätte ich sehr gerne. Okay, den Goldraum hätte ich auch sehr gerne. Ich überlege gerade, will ich lieber. Will ich überlege gerade, ob ich die Goldkiste aufmachen will. Äh, nein, solange sie mir einen Schlüssel wieder gibt, kann mir. ist ja nichts. Uh, okay. Äh, das ist Steven. Äh, der gibt uns einen Schadensupgrade. Kann übrigens auch vom Boss. Vom Boss, Boss, Boss. Äh, Steven gedroppt werden. Mit einer einsechsten Chance. Das hier ist Stigmata. Erhöht unseren Schaden ein bisschen. Ich glaube 0,3. Und gibt uns sein Herz mit hin. Das ist also ziemlich gut. Äh, die Ke Goldkiste war es übrigens total auf jeden Fall wert. Steven ist nämlich ein extrem gutes Item. Ja, jetzt kann ich nur halt nicht in den Goldraum. Das ist schlecht. Okay. So zu dem Thema. Wow. Krass. Lemon Mist hat das wohl schlechteste. Spacebar-Item im Spiel auf jeden Fall. Ja, das schlechteste Item im Spiel nicht unbedingt, aber das schlechteste Spacebar-Item im Spiel. Dann ja, können wir lediglich eine Pfütze auf dem Boden machen. Und die hat, wie ihr sehen könnt, eine ziemlich kleine Reichweite. Alle drei Räume, glaube ich sogar. Oder zwei sollten drei sein. Ich benutze das Item nie. <lacht> ich glaube, es sind aber drei. Ne, zwei nur. Okay. Trotzdem schlecht. <lacht> naja, aber man kann es ja erstmal benutzen, bis man irgendwas anderes findet. Was hoffentlich bald der Fall ist. Ich weiß aber, ich weiß nicht mal, wie viel Schaden das macht. Äh, weil ich, weil es einfach niemand benutzt, weil es einfach das schlechteste Space Weiter im Spiel ist. Naja, man könnte sagen, dass es besser ist als Poop. Oh, ich habe jetzt gerade genug Herz, ich gehe mal. Obwohl, ich muss sowieso später zum Bossraum zurück, um in die nächste Ebene zu kommen. Deswegen, äh, ich da noch nicht hin. Das wäre nur unnötiger Laufweg. Hm. Ich gehe da nicht rein, denke ich. Also in Curse Room jetzt mal, äh, weil es könnte zwar ein Seelenherz wieder wiederbekommen, aber wenn ich dann habe ich verkackt und äh, wenn ich jetzt keinen Teufelsraum bekomme, gehe ich aber auf jeden Fall rein. Übrigens, jetzt mit der Anzahl der Münzen, die wir jetzt haben, ist äh, Money Equals vor schon ein ganzes Schadensupgrade. Eins, halt ein Punkt Schaden mehr pro Schuss. Und oh, yes, 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 yes. yay! Sind unsere Träger jetzt schon rot? Nee, aber ich denke, man sieht, dass die deutlich größer sind. Ja, 25 Münzen, ein ganzes Schadensupgrade. Maximum wäre bei 3,96 Schaden bei 99 Münzen. Ups, mir ist gerade mein Controller fast runtergefallen. Ich spiele natürlich mit Tastatur. Ja, hab ja nicht sowas wie x -Pader. Ich will das Spiel auch gar nicht mit Controller spielen. Mit Controller kann man dieses Spiel kont kontrollieren, finde ich persönlich. Wenn man das wie ich schon so ewig lang mit Tastatur gespielt hat. Seht ihr, ich hätte theoretisch reingehen können, aber... Das Risiko war mir zu groß. Und wir haben jetzt zwei Kamikaze fliegen. Netterweise. Ja, und jetzt können wir auch die Items mitnehmen. Ach, natürlich, keins der beiden Bossraum-Items, was ich bekommen habe, war Special. Es gibt nämlich nur zwei Bossraum-Items, die Special sind. Und zwar sind das das Pentagramm und die Super Bandage. Ja. Steven, jetzt sind aber meine Schüsse rot. Ja. Gut. Und Stigmata. Hm. Ja. Ich würde sagen, wir sind für den Zeitpunkt auf jeden Fall schon ziemlich gut ausgerüstet. Ja, natürlich Geheimräume möchte ich jetzt lieber haben wegen dem Geld. Und Kisten sind jetzt auch deutlich wichtiger vielleicht äh, vielleicht sogar eine Arcade ach ja genau äh, durch nichts erleben geht einem meistens auch eine Arcade verloren weil äh, weil nee beziehungsweise immer eine Arcade verloren 
äh, weil man in der ersten, äh, weil die Arcade nur spawnen kann, wenn man fünf Münzen oder mehr hat, wenn man die Ebene betritt. Und das hat man bei einer XL eben natürlich nicht, weil man, weil kein Charakter mit fünf Münzen startet. Judas startet mit rein, aber auch nicht mehr. So. Ich habe gerade, wir gerade am überlegen gewesen, ob ich warten soll, bis die blauen Steine in die Luft springen. Aber das haben sie so in dem Moment schon gemacht, indem ich darüber nachgedacht habe. Sterbiget. Ich weiß übrigens nicht, ob es Stigmata Special ist. Ich kann es mir vorstellen. Allerdings ist es, glaube ich, sogar das, genau das gleiche wie Meat. Und Meat ist nicht Special, also Meat aus dem Bossraumpool. Aber das heißt in diesem Spiel nämlich auch eigentlich im Prinzip nichts. Muss man ehrlich sagen. Oh. Weatherblade ist... Ist Weatherblade sinnvoll? Ich bin gerade überlegen, ob Weatherblade sinnvoller ist. Ich denke tatsächlich, dass Lemon Mishap in dem Fall sinnvoller ist. Weatherblade äh, hat auf jeden Fall seine Momente. Zum Beispiel bei Polaroid und Verwundbarkeit kann man es einfach die ganze Zeit maschen. Da hat man extrem stark erhöhten Schaden. Aber... Razorblade st äh, stackt sich übrigens unendlich weit. Äh, erhöht den Schaden, wenn man äh, es einsetzt. Hat unendlich viel Charge. Und... Äh, zieht ein, allerdings ein ganzes Herz ab, wenn man es benutzt. Naja, also... Weiß ich nicht. Oh, das war dumm. Ich verliere mein Teufelsraum schon aus. Es sei denn, wir kommen ein Seelenherz. Ha. Okay. Oh, XL eben. Habe ich auch wieder nicht realisiert. Krass. Hab mich schon gewundert, wieso dann nicht. Weil ich habe eigentlich gedacht, da müsste XL hinter Katakom stehen. Passt aber scheinbar nicht hin. Ist bei Nekropolis ja auch so, ne? Von daher. Vor allem zwei XL leben hintereinander ist äh, interessant. Äh, Red Patch hätte ich auf jeden Fall lieber erhöht und kann hat eine 25%ige Chance, unseren Schaden um, ich glaube, tatsächlich 1,8 zu erhöhen, wenn wir getroffen werden. 1,8 natürlich sehr viel. Uh, danke. Natürlich jetzt hier dran spielen. So, hier, so sieht man dann aus, wenn man, wenn das aktiviert. So, äh, ich spreng dich sogar tatsächlich mal in die Luft, um vielleicht wieder P oder noch mehr Münze zu bekommen. Okay. Ups, das war keine Absicht. Allerdings, die Empress erhöht meinen Schaden für einen Raum um und sehr viel und meine Laufgeschwindigkeit erhöht es auch. Nicht gerade gerade nicht ganz sicher, wie viel auf jeden Fall. Ich glaube 3, irgendwas tatsächlich sogar. Ist sehr viel. Extrem viel sogar. Au. Aua, Schmerzen, au. So, auf jeden Fall möchten wir unsere Teufelsraumchance nicht verlieren. Können wir eigentlich im Moment auch gar nicht, denn wir können gerade schlecht Rotherzschaden nehmen. Ja. Yeah. Äh. 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 <lacht> Komm mal, ja, Angstzustände. Oh, danke für den Heimraum. Spiel. Uh. Okay. Das sind schon mal noch mal 3, äh, 0,36 Schaden für mich. Finde ich ja gut, persönlich. Übrigens auch gut, dass ich meine ganzen HP weggespielt habe, denn wir haben jetzt einen Boss-Challenge-Raum. Da kann man ja nur mit einem einzigen Herz rein. Rotherz. Herzcontainer. Okay. Finde ich gut. Ja. Du 
die machen echt echt gut Schaden, muss ich sagen. Und vor allem jetzt mit dem aktiviert. Ich glaube hier, äh, die Levy Juniors sind übrigens verbuggt. Äh, die das hintere Segment besteht aus zwei Körpersegmenten und deswegen ist glaube ich tatsächlich sinnvoll auf den Kopf zu schießen. In dem Fall. Ja. Übrigens, der Bosskampfraum war gerade offen, weil ich den schon gemacht habe. Deswegen, wenn Kampf oder Bosskampfraum schon gemacht ist, dann bleibt er ja immer offen. Mr. Boom würde ich sagen, ist tatsächlich ist, ja, was ist, ist einfach sinnvoller als Lärme Mishap. Und damit können wir zwar Schaden verursachen mit Mr. Boom. Auf jeden Fall besser als mit Lärme Mishap. Lärme Mishap kann man das natürlich auch. Okay, wie tue ich da? Wie mache ich das hier jetzt? Hm. Das war dumm. Okay, so dumm war es gar nicht. Ich will kein roter Schaden nehmen. Plus. Ich hasse diesen Raum übrigens. Wenn man von unten oder oben kommt. Von Seiten ist er nicht schlimm. So. Den Shop möchte ich wahrscheinlich nicht. Da können natürlich sehr gute Sachen drin sein. Können. Äh, was war hier nochmal drin? Und wieso habe ich sie mitgenommen? Ach ja, Razorblade. Okay. Ein Rotherz, ein Seelenherz und ein ewiges Herz. Ich, ich nenne sie, ich nenne sie jetzt doch wie ewige Herzen. So. So. Okay. Shop gehen lohnt sich. Oh, obwohl, komm. Möchte ich so viel Schaden für Pillen? Ja, komm. Friends to the end. Okay. Ah, die. Oh Gott. Oh Gott. Aber okay, auch wieder Tiers Up. Okay, dann hat sich, denke ich, gelohnt. Tiers Up ist nämlich mehr als Tiers Down. Deswegen, ja, denke ich, war sinnvoll. Gut. Das zu kaufen. Münzen bekommen wir sowieso irgendwann wieder. Hoffentlich. Komm. Gut. Ja, da haben wir schon wieder Münze. Münze bekommen wir eigentlich ziemlich schnell wieder. Oh, wieso? Kann man doch. Das kann man auch äh, mit nur einer Bombe schaffen. Hier an die drei ranzukommen. Tatsächlich. Wieso sage ich heute so oft tatsächlich? Das habe ich manchmal irgendwie, dass ich manche Wörter die ganze Zeit nur sage. Ist komisch. So. Okay, das ist ein einfacher Raum. Die freut man sich natürlich immer. Okay. Den Raum hatten wir vorhin schon, oder war er ein, Sch war der, ein Champion? Das. Äh okay, dann ist der natürlich jetzt. Wie ist das mein Maus im Bild? Äh, nicht sehr herausfordernd. Weil ich jetzt schon die ganze Zeit im Bild. Ich hoffe nicht. Das wäre schlecht. Und unprofessionell. So. Da hast du eine sch schwere Version von Duke of Flies. Kommt mir gerade irgendwie so schnell vor. Okay, das war nicht schlecht. Herzcontainer. Finde ich gut. Und The Hollow. Übrigens, Next Ebene zählt als zweite Ebene. Deswegen wäre hier jetzt auch schon die Chance gewesen, dass Greed im Shop wäre. Allerdings ist es auch gut, weil wir äh, jetzt direkt den 0,5er äh, Multiplikator für die Teufelsraumchance bekommen. Anstatt den 0,25er. Ist also eigentlich praktisch. 0,25er bekommt man ja eh selten. Deswegen. Naja. Okay, und und danke und wir bekommen tatsächlich den teufelsraum ich 
würde tatsächlich jetzt so ich sag schon wieder tatsächlich so ob sie so packt ja packt würde ich tatsächlich nehmen denn er wird meine Schussgeschwindigkeit also mein Tiers Stat ja schießen wir doch schon mal ziemlich schnell ach ja und er wird unseren Schaden natürlich auch gepackt halt noch ein paar extra Schaden ein paar extra Schaden ein bisschen extra Schaden äh, ja okay das war es auf jeden Fall wert das war jetzt im Prinzip ja das war jetzt im Prinzip eine Bombe für 0,12 Schaden Sekunde so weiter geht es so Au. Sehr verletzend von dir. Wortwörtlich. Oh, Bombe. Okay. Ich habe denke ich schon genug Bomben. So, im, wenn ich sowieso schon Mr. Boom habe. Oh, gab es Power. Hatten wir doch von eben. Stil. Möchte ich Copy's Power benutzen? Jodo. Ja, Copy's Power tauscht jeden uns, äh, ein, jeweils einen unserer Herzcontainer für drei Seelenherzen ein. Natürlich unbegrenzt. Äh, kann man so oft benutzen wie man will, natürlich. Alles andere wäre dumm. Denke ich. Ich bin gerade am überlegen, ob es vor Wrath of the Lamp auch schon Items, äh, Space Bar Items gab, die man so oft benutzen kann, wie man will. Oh ja, gab's. Kamikaze. Das war aber, glaube ich, schon das Einzige. Kamikaze ist übrigens nicht so gut, wie die meisten denken. Äh, nicht so schlecht, wie die meisten denken. Möchte das Anarchisten? Komm. Das macht mir... Eigentlich ist ein Kochbuch ist cooler, wenn auch wahrscheinlich schlechter, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Item. Lässt Trollbomben überall im Raum fallen, an zufälligen Stellen. Yay. Der 1, das heißt, ich kann den Boss schon sofort und ohne Gefahr bekämpfen. Das möchte ich also auch tun. Gisch. Ne, Monster 2. Okay. Monster 2 möchte man natürlich. Ja, ja. Wie, wie nennt man das? Laser locken? <lacht> naja. Auf jeden Fall kann man, wenn man äh, ihn so wie ich das mache, die ganze Zeit triggert, kann einem so nichts anderes. Man kann auch so machen. Das mache ich aber eher selten und äh. okay, Cat on Nine Tails erhöht unseren Shot Speed noch mehr und im Teufelsraum haben wir Krampus. Okay, hi Krampus. Krampus gibt uns ja äh, hat eine zehnprozentige Chance, denke ich, was glaube ich, im Teufelsraum zu sein. Gibt uns halt sein Item das Kohle Stück. Erhöht unseren Schaden, je weiter unsere Tränen fliegen, beziehungsweise je länger unsere Tränen auf dem Bildschirm sind, ist es eigentlich. Und zwar 0,14 Schaden pro Frame. Das ist also ziemlich praktisch. Ziemlich stark. Beziehungsweise. Oh! Cancer, äh. Lass nochmal schnell schießen. Ist also ziemlich schön. Äh, Cancer ist übrigens immer. Äh, minus 2 Tier Delay, also es ist nicht immer gleich viel, also gleich viel. Man merkt nicht immer gleich viel davon. Erhöht äh, übrigens auch äh, die Feuerrate noch, wenn man eigentlich schon die maximale Feuerrate hat. Also das ist auf jeden Fall gut. Also wir jetzt nicht die Münze, ist auch gut, aber dass ich Feuerrate noch weiter erhöht, da kann man nämlich Unglaublich schnell mitschießen. 
Das heißt unglaublich schnell, aber auf jeden Fall extrem schnell. So. Yay. Ne. Ne, nicht unbedingt. Äh, das ist... White Rage heißt es, glaube ich. Ich nehme das nicht so oft mit. Äh, das Spiel sagt, es ist ein Speed and Range Up. Allerdings ist es nur ein extrem großes Speed Upgrade. Was in, im Prinzip in allen Fällen schon bereits zu viele sein sollte. Deswegen nehme ich das natürlich nicht mit. Ist, äh, ist so ähnlich wie Silex aus Paranautical Activity, falls ihr das Spiel kennt. Äh. Okay, da haben wir schon mal das Polaroid. Kommen wir nach dem Boss der nächsten Ebene ja sowieso. Er ähm, gibt uns eine 5-sekundige Verwundbarkeit. Wenn man getroffen wird und ein halbes Rotherz oder weniger, wie in diesem Fall und im letzten Fall auch, <lacht> hat. Steam Cell ist im Prinzip egal, ob ich das mitnehme. Glaube ich. Sein ist es special. Falls ja, dann hätte ich es nicht mitnehmen sollen. Aber ich denke, es ist nicht special, weil es ist nicht sehr gut. Nee, Quatsch. Ja, war klar. War nämlich schon eine Explosion nehmen. <lacht> Deswegen kann ich mal versuchen, mit dem hier jetzt so. Nein, das war. Oh, was? Das hat gereicht? Alter. Hätte ich nicht erwartet. Das reicht. Wow. Krass. Krasch. Auf jeden Fall vier Items auf dem, die ich liegen lasse. Auch, glaube ich, ein neuer Rekord. <lacht> Beziehungsweise ein Schlüssel, okay. Rainbow Baby ist tatsächlich ein interessanterer Begleiter, weil er immer zufällige Schüsse schießt. Zum Beispiel der war Verfolgung, Verlangsamung, normal. So, Versch Schütze von verschiedenen Begleitern im Prinzip. Aber gerade Harlequin Baby zum Beispiel. Harlequin Baby auch ein ziemlich guter Begleiter, finde ich. Ne. Yay. Okay, noch ein Kampfraum. Hoffentlich da jetzt was Gutes drin, wie zum Beispiel Growth Hormones. Oder äh, Kompass oder Skeleton Key. Alles Items, die in dem Pool davon drin sind und die hier sehr gut sind. Und. Oh, Survivors. Ist auch da drin? Echt? Okay, wusste ich nicht. Ähm. Äh, Survivors sorgt dafür, dass wir Gegner vergiften, wenn wir sie berühren. Und ihnen Kontaktschaden machen. Ich glaube, 30 Kontaktschaden ist es sogar, was übertrieben viel ist. Und es verlangsamt nur sehr wenig. Äh, so. Ich habe übrigens einen Glitch, Glitch benutzt, mit dem ich alle Gegner auf einmal spawnen kann. Hier im Kampfraum damit ich meinen Anarchistenkorb etwas effektiver benutzen kann. Und das hat, ja, wie ihr sehen könnt, auch ziemlich viel gebracht. Uh. Das waren einfach mal zwölf Münzen. Krass. Das war mal drei Münzen, aber zwölf Cent. Zwölf Cent, also... 0,48 Schaden mehr. Das ist viel. Oh, ups, nein, nicht böse. Seid brav, bitte. 
Ja. Könnt ihr nicht mit dem Kopf zuerst sterben? Könnt ihr nicht mit dem Kopf zuerst sterben? Kennst du Let's Play 2014? Was the Key macht überhaupt nichts. Und es ist weit. Es macht wirklich überhaupt nichts. Früher dachte man, es erhöht die Chance, meine, es erhöht die Chance, dass man goldene Schlüssel nach Raumende bekommt. Und ich glaube, man dachte auch in Zeiten, dass es die Chance auf Schlüsseldrops erhöht. Oder auf Kissen überhaupt oder irgendwie so was. Auf jeden Fall macht es überhaupt nichts. Das ist die Hauptsache. Äh, komm. Einfach weil. Uh, jetzt habe ich wieder einen Herzcontainer. Das ist nicht Gott. Aber ich laufe auch wieder schneller. Vielleicht ein bisschen schneller als vor also bei Wiss sogar. Aber naja. Herzmuschel sch schadet ja normalerweise nicht. In dem Fall jetzt leider schon. Oh, guck mal, da war. Oh, Entschuldigung. Da war gerade ein unsichtbarer Kopf, der nach mir geschossen hat. Passiert manchmal. Ich glaube, das. Äh, ich weiß jetzt gerade. Mir ist gerade aufgefallen. Also, ich habe gerade realisiert, wodurch das passiert. Realisiert, wodurch das passiert. Äh, und zwar dadurch, dass Gegner nicht über Schluchten gespawnt werden können. Aber in dem Fall muss die Gegner äh, zwangsweise gespawnt werden. Deswegen äh, spawnt er unsichtbar. Ist glaube ich jetzt die Erklärung. Ups. Nein, nein, nein. Und was ich jetzt tun werde? Ist, ich gehe in die Arcade und verspiele mein halbes Herz. Äh, ein, ein halbes Herz. So dass ich immer noch Polaroid und Verwundbarkeit bekomme. Darf ich halt nur keine Rotherzen aufsammeln, ne? Das wäre schlecht. Oder ich bekomme noch einen Deal mit dem Teufel. In Womp 1. Das wäre auch möglich. Möglichst ein Einherz-Deal, den ich haben will. Was wären ein Herz, die jetzt nicht haben will. Mir fällt gerade tatsächlich keiner ein. Die meisten guten Deals sind halt zwei Herzen, ne? Mom's Knife will ich nicht. Äh, übrigens, das hier wird ein Show One, weil ich Sato noch nie mit Samsung besiegt habe. Äh, Blue Baby allerdings schon. Deswegen übrigens hier einfache Mom. Ich habe auch noch gar keinen Club of Mean fällt mir gerade auf. Wow. Das ist auch selten. Aber gut, eigentlich, schätze ich. Speeder will ich nicht, Polaroid habe ich schon. Ja, weiter. Utero haben wir. Naja, okay. Ja. Verdammt. Äh, komm. Schade. Verdammt, okay, dann mache ich das Pausier, die Pausier, beziehungsweise die Pausier Schnellingens, wenn du tot bist. So. Die ganze Pausier-Geschichte wurde übrigens mit dem Book of Belial äh, entdeckt. Äh, als jemand das Book of Bela benutzt hatte, als er irgendwie Kiste oder das Item geöffnet hat oder das Item ja, die Kiste geöffnet oder das Item aufgehoben hat. So. Ja, und dann sind halt zwei Wellen auf einmal gespawnt. Und nein! Verdammt. Okay. Shit. Da bin ich dumm. Aber auch nur manchmal. Glaube ich. Hoffe ich. <lacht> Denke ich. Oh, 
auf jeden das will ich auf jeden Fall haben. Würde ich mal behaupten. Übrigens, geil, äh, Gardi Junior, der einzige Boss, bei dem Shotspeed praktisch ist. Weil man ihn halt damit sehr gut aufhalten kann. Ach, übrigens, äh, man kann, wenn man eine Bombe platziert hat, den Raum verlassen und wieder neu reingehen. So dass die Reichweite der Bombe sich vergrößert. Ziemlich praktisch auf jeden Fall. Äh, auch äh, vor allem, meine ich, äh, hier im Womp. Weil man dort natürlich die blauen Steine nicht von den anderen Steinen unterscheiden kann. Bock auf Sinn gibt nur sagen wir einen Pickup. Möchte ich das haben? Hm. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Telepathie für Dummkopfe mit. Weil viele Leute denken, dass es ein extrem schlechtes Item ist. Ist eigentlich, eigentlich ganz praktisch. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich einfach jeden zweiten Raum einfach Verfolgungsschüsse. Und Verfolgungsschüsse bekommt man ziemlich selten. Es gibt nur zwei Items, die das machen. Spoonbender und Sacred Heart beide sehr selten sind. Ja, und dadurch bekommt man halt sehr selten Verfolgungsschüsse und deswegen kann man Telepathy for Dummies tatsächlich auch mal mitnehmen, wenn man es findet, meiner Meinung nach. Und Please Die. Okay. Äh, blaue Bosse geben einem übrigens immer garantiert ein Seelenherz. Oder ein Seelenherz und ein Rotherz oder ein zwei Seelenherzen. Je nachdem. Auf jeden Fall bekommen wir von ihnen immer ein Seelenherz. Mindestens. Und das ist praktisch. Ziemlich praktisch ist sogar. So. Okay, ich hoffe, ich bekomme einen nicht allzu schlimmen Boss. Jetzt gleich hoffentlich. Hoffentlich nicht so blöd. Das wäre, äh, Threatening. Na, will ich, ich möchte auf jeden Fall, ist mir egal, wer ist das auf jeden Fall nicht so blöd. Okay, Loki. Zwei, ist im Prinzip zweimal Loki, mit halb so viel AP. Äh, die rote Bombenfliege ist gerade explodiert und hat Schüsse abgefeuert, weil die roten Bombenfliegen noch als normale Bombenfliegen gelten, bis sie sich, bis sie anfangen sich zu bewegen. Und ich nehme Sister Maggie einfach nur für die Polaroid und Verwundbarkeit und weil ich eh nicht zu Isaac oder Blue Baby muss, wo, wo äh, begleitet schlecht sind. Deswegen ja, äh, Short Speed Up kann ich nehmen, weil ich sowieso schon so viel Short Speed habe. Judgment, der Typ, ich gebe mir tatsächlich Geld weil ich denke, dass ich eigentlich genug Schaden habe, dass er mir, der kann mir etwas Praktisches geben. Hauptsache kein Herzcontainer, das wäre wow, wow. Curse of the Darkness, also ihr könnt die Karte nicht sehen, das ist natürlich auch super toll. Potenziell könnte die Ebene jetzt schneller geschafft sein, aber potenziell auch unglaublich lang. Ne Quatsch. Bei das, was ich gerade meine, ist bei Curse of the Labyrinth. Aber ist Curse of the Darkness ist auf jeden Fall nicht positiv. Ist sogar ziemlich negativ. Sehe ich ja besser, ich habe keine Lichtkette auf Miete. Ah, so. Gut. Okay. Hoffentlich nicht mehr allzu viele von denen. Euch. Diese Würmer hier, die äh, im Boden auf mich zugleiten, äh, wenn sie miepen, äh, sind übrigens. haben. naja, okay, wie man wahrscheinlich gemerkt haben, die sehr viel AP. Deswegen, deswegen sind sie ziemlich nervig. 
beziehungsweise relativ nervig. Wo? Oh, komm, please. Komm mit mir. So. Ja. Nein, das zuerst. So. Normale Kisten mache ich. Sehe keine starken Bosse für. Oh Gott. Ich hasse die Laseraugen übrigens. Generell. Äh, ich glaube, ich sollte gar keine Bombe legen, weil jetzt Monstro kommt. Ja, lohnt sich da eigentlich nicht wirklich eine Bombe zu legen. Aber man kann es ja mal machen, ne? So, Jolo und so. Äh. So. Nein! Komm, 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 komm. Dauerbocken. Yay, Dauerbocken. Finde ich gut. Äh, ich möchte ja eh nach Sheol. Deswegen kann ich auch hier ruhig in, hier in den Teufelsraum reingehen und euch zeigen, dass der nur eine Falltür nach Sheol ist. Ich glaube, der Engelsraum ist Falte sollte auch nach Sheol führen, tatsächlich, was blöd ist. Ein bisschen. Oh. Sheol übrigens deutlich einfacher als die Kathedrale. Sheol sollte man nur mit sehr, sehr schwachen Rands Runs eigentlich hingehen, aber ich hätte mit den wenigen HP, die ich habe, eh wahrscheinlich keine Chance an Cathedral und ich muss noch ein Item freischalten, indem ich mit Samsons als Samson als Samson Satan besiege. So, au, Aua, Schmerzen au. Äh, übrigens, ich habe noch keinen Small Walk in dem One in diesem Run hier bekommen. Ist ja ein Item, hat eine zehnprozentige Chance aus blauen Stein rauszukommen. Special Item, erhöht Schaden, Feuerrate, verringert Laufgeschwindigkeit. Ist ein sehr gutes Ding. Ins Bummens. Übrigens noch eine witzige Sache über Shotspeed. Ähm, Shotspeed hat zwar nach oben hin, also ins Positive in ein Cap, und zwar bei 1,4 Standard ist durch 1. Ja, Max ist halt 1,4, aber nach unten hin hat es keins. Äh, es gibt zwar nur ein Item, was den Shotspeed ver 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 verringert, und zwar Sacred Heart aus dem Engelsraum. Äh, aber das kann man kann man auch mehrere Male kriegen und dann man, wenn man vier davon hat dann bewegen die Tränen sich gar nicht mehr was interessant ist und wenn man wenn man acht davon dann schießt man immer rück, äh, genau rückwärts und wenn man irgendwie keine Ahnung 50 davon oder so hat <lacht> äh, dann sind fliegen die Tränen rückwärts aus dem Hinterkopf raus und sind nur drei Frames lang einfach nur auf dem Bildschirm und es ist fast unmöglich Gegner damit zu treffen. Äh, Book of Revelations kann ich aber benutzen, schätze ich mal fürs Sehen jetzt und Book of Bela nehme ich mit. Damit kann ich meinen Schaden um einen Raum um zwei erhöhen. Sie ist keine Verdopplung des Schadens, nur eine Erhöhung um zwei. Übrigens. Man dachte früher es war eine Verdopplung. Vielleicht war es sogar ganz früher mal tatsächlich eine Verdopplung, aber ja, auf jeden Fall weiß ich, dass jetzt nur eine Erhöhung um 2 ist. Und so. Übrigens, wieso ist eine Bücherei in der Hölle? Aber egal. Das ist gerade unsere geringste Sorge, würde ich mal sagen.
Die sind übrigens im Moment die nervigsten Gegner. Ich könnte eine Bombe legen. Ja, das könnte ich tun. Vielleicht kriege ich den blauen Stein. Und ich komme meine Automaten an. Naja, okay. Okay, immerhin bekomme ich meinen Schlüssel wieder. Schlüssel brauche ich zwar jetzt eigentlich im Moment nicht mehr, aber... Die Münze kann ich gebrauchen. Okay, wir sind fast bei Max Schaden von Money Equals Power. Bräuchte noch zwei Münzen. Die zu kriegen wäre nett. Nicht allzu wichtig unbedingt, aber okay, leerer Raum. Danke, spielen. Aber nett. Familie gerade sehr nervig, weil er meint. In diesem Raum ist Familie übrigens ex extrem nervig, weil er die ganze Zeit nur über diesen dummen Stein ist und man ihn kaum treffen kann. Übrigens, Familie hat für äh, hat hier keine Lebensanzeige. Obwohl es äh, ein Boss ist, weil es so wenig äh, nur so wenig HP hat das für diese eben tatsächlich einfach nicht mal als Boss zählt weil es hier schon auch schon Gegner gibt die extrem viel HP haben deswegen zählt es einfach hat es einfach keine Bossleistung ist halt so Auch ein extrem schlechter Raum. Jeder Raum mit zwei Güts ist ein sehr schlechter Raum. <lacht> Muss man einfach sagen. Okay, du kannst keinen Kontaktschaden nehmen. Kann ich einfach durch, durch laufen? Ja, kann ich. Okay. Oh, ich hatte Polar mit und Verwundbarkeit. Das war nur nicht sichtbar. Und jedes dritte Mal ist sie tatsächlich einfach nicht sichtbar. Ist immer jedes dritte Mal übrigens nicht nur ein Drittel Chance ist nicht sich besser jedes dritte Mal. Hi Fallen, du bist kein guter Boss, kein netter Boss auf jeden Fall. Aua, ist Kontaktschaden. Okay, das war nicht nur ein bisschen, das war sehr viel sogar. Ich frage mich, ob wir schaffen werden. Gerade so spontan, ich hoffe es natürlich. Wäre echt cool, wenn wir es schaffen. Na, ah, Gott. Ich brauche Seelenherzen. Die Sache mir in irgendein, auf irgendeine Art und Weise ein Seelenherz gibt, dann bin ich echt glücklich. Werde ich schaffen? Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffen werde. Ich will nämlich dieses Item haben. Aber. Let's do this. Okay. Book of Filial. The Empress. Bombe. Oh! Das war eine perfekte Bombe. Hätte vielleicht ein bisschen später sein sollen. Na, naja, verdammt. Oh, die hat den Top. Super. Okay. Bis jetzt läuft es extrem gut. Die zweite Form übrigens die einfachste von Satan. Okay. I think I got this. Ich hoffe, ich hab's jetzt geschafft. Der Ab Abstand zwischen dem dritten vom ersten und zweiten Fuß. Blood Rides. Yes. No Hit übrigens. Netterweise. Okay. Na. Es war auf jeden Fall erfolgreich, will ich mal behaupten. Und überspringen mal. Okay, wir bekommen noch nicht Platinum Gott. Ich glaube, man braucht für Platinum Gott nicht mal alle Items. Braucht man dafür alle von den No-Hit Errungenschaften? Ich hoffe nicht. Mamas Boy habe ich. Belanka Boy habe ich. Habe ich auch Dark Boy? Ich 
glaube, ich habe noch nicht Dark Boy. Schau mal. Oh, Golden God. Ja, okay, ist klar, dass ich Golden God habe. Something ich in the basement. Ja. Spider Watch, Super Fan, Mega Fetus. Mm, ich schätze nicht. Da war Basement Boy. Naja, okay, ich habe scheinbar Dark Boy noch nicht, dann brauche ich noch. Ich muss auf jeden Fall noch mit manchen Charakteren Satan besiegen. Ich überleg mal kurz. Mom's Knife habe ich. Guardian Angel. Habe ich Guardian Angel? Ich weiß nicht, ob ich Guardian. Back, Back of Bombs habe ich. Äh. Deins weiß ich spontan. Nicht auswendig. Glaube ich. Oh. Das weiß ich nicht. Äh. Was schätzt du frei? Demon Baby ist, glaube ich, beim Herz. Oh, es ist eine schwere Frage. Das ist wirklich eine ziemlich schwere Frage. Ich glaube, es... Doch, es war Demon Baby. Was schaltest du frei? Beim Herz schaltest du den D6 frei. Oh, ich glaube nicht... Wieso weiß ich das? Ich, fra ich frage mich gerade ernsthaft, wieso ich das nicht weiß. Ich müsste das eigentlich wissen. Warte, ich schaue gerade einmal durch. Mal durch. Splunk, Small Rock. Bloodwets. Na klar, es war Samson. Hargis, Meat, Kane, Judas. Äh. Lion. Bandage, yay. Quas ist, wenn man mit Maggie das Herz schafft, das weiß ich. Ich glaube, du bist, wenn man mit Judas das Herz schafft. Ah, genau, du bist, du bist, wenn man mit Judas Satan besiegt. Das war, genau, das weiß ich jetzt. Das ist mir eingefallen. Ja, dann brauche ich tatsächlich, glaube ich, nur noch mit Maggie. Ja, genau, mir fehlt Dark Boy, habe ich 95, dann muss ich mit Maggie Salpa im Siegen, das habe ich 96, dann habe ich, hab ich Platinum Gott, habe ich 97, oder als Platinum Gott das 98. Das kann auch sein, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.